Muy buenas tardes, está con nosotros la senadora Nancy de la Sierra. Senadora, bienvenida a su programa. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí y compartir contigo y con tu público. No, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación. Y bueno, vamos de entrada a la entrevista, senadora. Senadora, tras la reciente nombramiento de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que es Norma Piña, ¿cómo ve usted el papel del Poder Judicial eh, actualmente en el, la Administración Federal? Pues mira, la verdad el papel judicial está haciendo lo que le corresponde. El gobierno, el Estado mexicano, se forma de tres poderes. El Ejecutivo, que es el presidente, el Legislativo, que somos los senadores y diputados, y el Judicial. Y desafortunadamente, los que nos sumamos a un proyecto de nación esperanzador, en donde no íbamos a hacer lo mismo de siempre, en donde íbamos a acabar con la corrupción, en donde todo iba a ser diferente, mmm, nos falló. Y entonces hay un Congreso a modo del Ejecutivo, cuando debiéramos ser pares, y estar en comunicación continua, cooperando y trabajando juntos por este país, pues se volvió un asunto de sumisión, de obediencia, de falta de diálogo, de argumentación, y entonces al no haber estos contrapesos que deben existir en cualquier país, el Poder Judicial está actuando como debe, como el poder de estos tres que hacen posible al Estado México. ¿Y qué piensas respecto de los comentarios que recientemente hubo entre el senador Armenta y la presidenta Norma Piña? Pues mira, a mí me puede dar muchísima risa porque primero Armenta lo único que hace es tratar de quedar bien con el presidente de México porque tiene una aspiración política, sabe que no es el favorito, él sabe cuáles son sus vínculos en Morena y dentro de Morena y hoy que hay una decisión que tomar en los próximos meses, pues quiere hacer lo posible por quedar bien. Yo a la ministra la respeto por sus sentencias, no por sus conversaciones privadas ni por sus whatsapps. De manera personal no la conozco, creo que fue imprudente probablemente a hacerle este mensaje que en el, quiero decirlo y aclararlo muy bien, en ningún momento creo que hubo una amenaza, una ofensa. Armenta hizo muy grande el espectáculo, sabía que tenía la razón y qué bueno que aproveche, pues él está en lo suyo, no le importa México, no le importa Puebla, le importan sus intereses y exhibir una conversación privada para mí y decir que se siente amenazado, pues que vaya a las instancias y lo sostengo y lo reitero. Cuando tú sientas que alguien te amenaza a través de cualquier medio, ve y denúncialo. Pero cuando lo haces en la tribuna del Senado y eres el presidente que tiene que representar el, el Senado, no a él, él representa hoy con su cargo a 128 senadoras y senadores. Entonces, bueno, al final creo que sí fue imprudente por parte de la ministra, no le dijo nada que no le dijera yo, a mí también, me encantaría que me dijera si no le da pena ver a los ojos a sus hijos, con unas sesiones procesadas, eh, hechas trizas, con una sumisión al poder ejecutivo, con la aprobación de 20 reformas en un viernes negro, en donde no se leyeron, no se eh, siguió el proceso legislativo, que por supuesto que de esas 20, el bloque de contención iremos a la corte, por lo menos, a reclamar 11 de ellas, en las que no estamos de acuerdo, no van a pasar, como el tema de Conacid, que creemos que es una imprudencia, el tema del campo, que también creemos que la, eh, el dinero del campo no puede de repente irse a la misma bolsa de todo, la financiera rural debiera seguir en, in, este, existiendo, y al final yo creo que el actuar de Armenta ha sido muy deficiente, como presidente de la mesa, él siempre se respalda en que es muy abierto y deja que todos hablen y participen, pero la verdad es que utilizó una conversación privada para hacerla pública y para hacer un escándalo, que al final a mí, desde mi percepción, no me afecta la, la, la admiración que le tengo a la presidenta Piña, y no solo a ella, le tengo admiración a nueve de once ministros. Por supuesto que para mí la, la señora Esquivel no es ministra, porque plagió su tesis. Loreta Ortiz para mí no es ministra, aunque la elegimos, ella nos prometió viéndonos a los ojos que jamás se sometería a, a las decisiones del presidente y que iba a actuar con imparcialidad y confiamos porque uno cree que pueden salir bien las cosas y hoy las vemos actuando completamente en contra de la Constitución. Lo que juramos un día quienes tenemos hoy una posibilidad de representación es respetar la Constitución y es lo que está haciendo la Corte. Entonces, lo que hagan o no estos circos, teatros, ¿ah? a mí la ministra merece mi respeto por las sentencias, no por sus conversaciones privadas. 
Otra de las, de las institu instituciones que están al ojo de los, de los medios de comunicación y de todos es el INAI. ¿Qué prevé para esta institución? Pues mira, el INAI desafortunadamente el día de hoy es inoperante, lo que no quiere decir que no reciba solicitudes, pero el pleno del INAI no está conformado por ocho miembros, de los cuales se van cambiando en determinado tiempo. Teníamos dos pendientes desde el año pasado y un tercer pendiente que se tenía que resolver antes de que terminara el periodo, cosa que no sucedió porque Morena y su mayoría no entiende que la ley se debe de acatar, no se puede interpretar. Y la ley dice, las y los senadores de la República tienen que nombrar y ellos se escudan con que se enlistó, ya si no pasó el candidato, que querían o que queríamos nosotros, pues ya no, nosotros lo enlistamos, que no se hayan logrado los votos, no, 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 no conocen la ley, la ley dice, tiene la obligación de nombrar, y tiene la obligación de nombrar, significa que tenemos que ponernos de acuerdo, que debe haber una negociación, nosotros pusimos a disposición todos los perfiles que aprobaron en comisiones para que ellos decidieran quién, nos dijeron que sí, fuimos a la a la votación, y ahí fue cuando reventamos la sesión porque no cumplen los acuerdos. Entonces, no cumplir la ley se me hace una falta de respeto a los y las ciudadanas, y por supuesto que quien traiciona a la patria son quienes no cumplen con la ley. Y hablando de leyes, recientemente se ha aprobado la ley 3 de 3, precisamente me gustaría saber cuál es el objetivo de esta, eh, cómo gusta esta ley, cuál va a ser el beneficio para todos y todas. Pues mira, para mí la ley 3 de 3, primero debo mencionarlo, merece el respeto de la sociedad civil, de las activistas organizadas. Porque fue en 2020 cuando un grupo de mujeres a nivel nacional iniciaron con esta inquietud de ningún violentador al poder. Y empezaron a construir con diálogo, sentándose con diputadas, porque inicia en diputadas se presenta y nosotros somos cámara revisora. Eh, y este grupo de activistas logran hacer una iniciativa y presentarla y que las diputadas y los diputados, porque también hay que decirlo, este no es un tema solo de mujeres, logren aprobar la 3 de 3 contra la violencia. ¿Y qué significa esto? Ni un violador al poder, ni un deudor alimentario, ni ningún acosador. Por eso son 3 de 3. Nunca más un senador acusado de violación podrá sostener un cargo. Nunca más alguien que sea sentenciado y también hay que decirlo, la ley no es retroactiva, inicia a partir de su publicación, que no se ha hecho, y estamos exigiéndole al presidente que le apure, y queremos que se publique antes del primero de junio, pero ningún, ningún hombre, y también mujer, pero normalmente, desafortunadamente, somos las más agredidas, ningún hombre que deba la pensión alimenticia de sus hijos va a poder tener un cargo ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, ni a nivel federal, ni de representación popular. Entonces, para nosotros es una protección porque desafortunadamente atrás del fuero se esconden muchos hombres que no cumplen con sus funciones. Y entonces esta ley no solo beneficia a las mujeres, beneficia a las niñas, los niños y los adolescentes que no reciben de sus padres la pensión alimenticia que por ley deben otorgarles si no somos parejas, si ya te ya no funcionamos como pareja, bueno, no pasa nada, claro. pero te tienes que hacer cargo de tus hijos. Y entonces si hay una sentencia en donde se imputa a alguien de no cumplir con la pensión alimenticia, pero luego quiere jugar para diputado, pues no va a poder porque va a haber un padrón. Pues, ese padrón, van a estar en la lista del padrón público todos los deudores alimentarios. Entonces estamos, creo yo, con esta ley, buscando que también asuman las responsabilidades en las que en su momento decidieron tomar teniendo hijos. Entonces, eso creo que ayuda mucho el, el que no haya violencia doméstica, por ejemplo, los golpeadores que se dan mucho, eh, luego ya se vuelven candidatos y todos sabemos que golpean a la mujer, pero ahora son regidores o son subsecretarios y están ahí. Entonces dices, ¿qué está pasando? O sea, no, no puede existir y existen. Pero hoy, con esta 3 de 3, que esperamos que se publique, y ya está en 28 estados publicada, se necesitaban 17, creo que hay una conciencia colectiva de apoyo hacia las mujeres y a este reconocimiento a las feministas. Considero que es muy importante esta ley, digo, hoy en día, después de la pandemia y durante la pandemia, estos números se incrementaron bastante en cuanto sí. a violencia hacia la mujer, en cuanto al tema de la pensión alimenticia, en cuanto al acoso y demás, y creo que justamente eh, esta ley viene a beneficiar a todos y a todas. Sin Más que nada los menores y adolescentes, como Así usted es. lo mencionó. Así es. Bueno, seguimos hablando de Puebla, estamos a la vuelta de una elección del 2024. Eh, los, últimos días, los últimos días hemos notado algunos videos que se han publicado 
donde pues de alguna forma insinuante, eh, algún incluso sexualizada o jocosa, es hoy toca gobernadora. ¿Qué piensa acu de acuerdo a estos videos de usted? Mira, en primer lugar, me parecen despreciables, deslenables. Yo no sé quién produce, pero hay que meterlo a la cárcel. Y si no lo meten a la cárcel, no lo contraten. Yo quiero saber quién produce eso para irlo a denunciar. Son los anuncios más misóginos, más mal hechos, ponen a la mujer en una posición de la cual estamos, o por lo menos tu servidor está totalmente en contra, cuando nos ha costado tanto trabajo llegar al poder, por nuestros méritos, por nuestras carreras, por nuestras trayectorias, por el aprendizaje, y que hagan tan sencillo, hoy toca, y ya ahí sale el hombrecito, es que no sé si ya lo veo, pero véalo, porque es a morir. Sí, sí. Pero ya no, lo, ya no lo vean, es que no puedo entender que haya una mujer que pague a un productor por hacer ese tipo de videos. Probablemente, como yo estudio comunicación, en el colectivo, en la mente de, de, colectiva de todos los seres humanos, se nos quedan las peores imágenes, o sea, los peores comerciales, o los muy buenos, los regulares ni nos impactan, pero probablemente este es el objetivo del productor de decir, voy a hacer un comercial tan machista, misógino, este, voy a exhibir a la mujer, eh, voy a volverla a sexualizar, ahora voy a hacer que actúen como hombres. Las mujeres no necesitamos ser hombres para tener el poder hoy, las mujeres tenemos las cualidades para poder hacernos del poder y ejercerlo como mujeres, con esta visión femenina. Y esa no es una lucha entre hombres y mujeres, que lo, les quede claro. Hemos tratado en esta legislatura, sobre todo, de lograr la paridad total. Y la paridad total es igualdad de oportunidades. No quiero ser hombre, yo quiero ser mujer. No me cambiaría por un hombre y los respeto y los adoro. Pero no necesito actuar como hombre para poder tener el poder. Y en este último comercial, de verdad, yo estoy aterrada, primero, el publicista no tiene tanta culpa porque él está haciendo una estrategia de entre más malo y más logre que tú y yo estamos hablando de él, pues entonces hizo una buena estrategia publicitaria, aunque es pésima, es claro. estúpida, pero la que lo contrató y permitirlo siendo mujer, <coughs> tengo mucha pena. Y más morena, ¿no? Porque son los colores de morena, eh, eh, al parecer pues es alguien de morena quien mandó a hacer esto y que está en las redes sociales y que yo sí no lo tolero, no lo permito y mucho menos que alguien por ahí crea o asuma que yo pudiera ser la, la de los ojos, ¿no? Porque hay una, un recorte que dicen, son sus ojos, y yo, ay, ay, ay. No, que además en el último no, no este, incluyen a algunas este, figuras precisamente no, políticas hombre, ¿no? y de ello pues no, no la incluyen, ¿no? No, gracias a Dios que ni me incluyan porque yo por ahí no de vuelvo a jugar. a preguntar si se incluiría en ello. No, jamás me incluiría, pero ni en Morena, jamás regresaría, no me veo incongruente en un país en donde la violencia está desatada, en donde la economía es terrorífica, donde la inflación está terrible, donde un gobierno que nos dio mucha esperanza y creímos en él, y a mí me dicen, ya deberías de borrar tus fotos con López Obrador. Les digo, no, yo no puedo borrar mi pasado. Puedo afrontar mi presente reconociendo mis errores del pasado claro. para no volverlos a repetir. Y eso lo tengo clarísimo. Podría participar en un proyecto dependiendo de un personaje en Morena, pero nunca me veo reconociendo que estamos en el país, como dijo el presidente ayer, más seguro del mundo. Perdón, no sé qué datos tiene, porque en este país ayer cumplimos la estadística más alta de asesinatos en México, de desaparecidos, de feminicidas. Y perdón, lo que le da es en los programas sociales que aprobamos todos y estoy de acuerdo con ellos, no significa que la gente esté bien, porque hoy se tienen que gastar el 40% del apoyo que reciben los adultos mayores en medicamento. Y el otro 30% se lo gastan en alimento y el otro 30% X se lo quita el hijo, el hermano, Por la supuesto. pareja, etc. Entonces, no es así. Los hospitales deben tener medicamentos. Y entonces que aumentes el bono del adulto mayor muy bien hecho, pero que no lo tenga que invertir en cosas que como gobierno tú no estás cumpliendo. Claro. Eh, senador, así como hemos estado pendiente de estos videos y de algunos otros eh, participantes y demás, también hemos estado al pendiente de usted y ha estado muy activa en Puebla. ¿Qué nos tiene preparado usted para el 2024? Pues mira, me encanta porque se dieron cuenta ahorita que ya no estoy vetada, porque cuatro años y medio, y nunca hablo de esto porque no hablo cuando la gente ya no está para tener una réplica, pero sí sufrí mucho bloqueo, amenaza, hostigamiento por parte del gobernador Barbosa. 
eh, y la verdad es que desde su muerte empecé otra vez a, a verme, ¿no? Los medios empezaron a invitarme y les agradezco muchísimo. Eh, el trabajo lo he hecho desde el primer día. Yo voy al estado lunes, jueves, viernes, sábado y domingo, voy a México de martes a jueves a las sesiones, ahora es una por lo de COVID, pero al final del día yo no me he ido nunca. Probablemente no he estado tanto, pero ahí, lo, ahí sí, coincido con el presidente. Benditas redes sociales. Gracias a esas he podido demostrar el trabajo que he hecho a lo largo de estos cuatro años y medio y seguiré caminando mi estado. Me emociona muchísimo eh, que hoy haya una posibilidad de que una mujer encabece eh, la candidatura, porque de los nueve estados a competir, cinco tienen que ser mujeres y la ley es muy clara y tienen que ser estados competitivos para los partidos. No nos van a mandar a las mujeres a perder a donde eh, el, el, no tienen un, buenos números. ¿no? Entonces, la verdad es que tengo una ilusión, solo eso, no tengo partido, seguiré en el grupo plural, para mí es una de las decisiones más difíciles, pero creo que una de las mejores, poder conformar un grupo plural que sea el centro, ¿no? que es el centro de la discusión, que no se polarice de un lado ni del otro, que vea la realidad, que acompañe al presidente cuando hace las cosas bien, que reconozca cuando la, las opciones son las viables, pero que también alce la voz cuando nos estén haciendo. ¿no? Entonces, me veo en el 24 trabajando como todos los días. ¿La veremos en la boleta? Eso sí, no sé, porque no tengo coche. Bueno, yo así le digo, porque cuando no tienes partido, pues ¿en qué vas? Claro. Eso de ser independiente no es lo de hoy, Bronco nos dejó muy mal parados en aquella única ocasión, que ni era independiente, pero bueno, se pudo inscribir como independiente. Pero después de ese fracaso de gobierno en Nuevo León, pues creo que es muy difícil aspirar a competir siendo independiente. Entonces, mientras yo no tenga coche, ¿qué te digo? A seguir trabajando, a seguir atendiendo a la gente, escuchando y por supuesto alzando la voz para lo bueno, para lo regular y para lo malo. Para ir finalizando la entrevista, senadora, me gustaría preguntarle eh, la pregunta que hacemos a todos los invitados. ¿A qué aspira usted eh, en este momento? Mira, yo aspiro a ser una mejor persona. La madurez en la edad que tengo me ha hecho ser menos impulsiva, más prudente. Entonces, hoy puedo decirte que camino por mis calles, donde vaya. ¿eh? A mí en el Senado eh, me insultan, dicen que soy traidora a la patria, que, que digan misa. A mí lo que me importa es poder caminar por Puebla y no he recibido de un solo ciudadano un reclamo de haber dejado al grupo mayoritario. He recibido, sí, mucho reconocimiento por mi congruencia y quiero conservarme así, congruente con mis ideales y mis principios. Yo no soy, y lo digo siempre que puedo, de repente creen que ser militante de un partido es ponerte un fierro caliente, ¿no? Y como vaca o como toro y... Pff, y ya eres de ese y para siempre. Le digo, ay, sí, sí, primero juega en el América y luego juega en el Chivas y nadie se queja de los futbolistas que se cambiaron de partido, y no político, sino de fútbol, y nadie los critica. Pero la verdad es que mientras no pueda llegar a una negociación, yo me veo como siempre, siendo la que soy, siendo como soy. Habrá quien le guste, habrá quien no, pero seguiré siendo Nancy de la Sierra. Ok. Pues muchísimas gracias, eh, senadora, por el espacio y por el tiempo que nos ha brindado. Esperemos tenerla pues, más adelante en alguna otra entrevista y también esperemos que le vaya muy bien en todas las actividades y todo lo que usted tiene eh, pues, en algún otro momento eh, por realizar. Te agradezco mucho, para mí ha sido un placer platicar contigo. Me encanta además poderlo hacer y sobre todo que la gente conozca un poco de no lo que siempre en una tribuna con la investidura que tienes hace, sino en esta plática más de cerca, más amigable, en donde podemos expresarnos tal y como somos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sin antes agradecer a todos nuestros seguidores e invitarlos a que nos sigan nuestras demás entrevistas. Recuerden que pueden escucharla en Spotify, pueden verla en YouTube y en nuestra plataforma de Facebook. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista.